Assalamualaikum. Ami hair treatment niya jono chole achi. Iman say it is a. Gautu baar ekhan thi ke ami hair treatment ta niye chilam. Ita hoche ta keratin treatment niyechi. Ir agar baro keratin treatment ta niye chilam. Chule naamar jee obus tha. Mane gautu bigo to onik bothor jabo ta ami regular rebonding kori. To regular rebonding kore ki hoy. Mota moti ek bothor por mane badhu ta mulo bhabe korte hoy. Badhu ta mulo hoy mane hoche jee to kore dekte bhalo lagye. To ek bothor por dekha jai ki chule obus tha amun hoy jai mane agar shape chole ashe. तो अपन आठ देखते भालू लगे ना तो बीगो तो एक बहुत थोड़ा आगे कोड़े चलाम कैरेटिन ट्रीटमेंट टा ए बार होच्छे अरे एक बार कुर्ते सी आमार चूले मोटा मोटी ओने की जीवित करे रिबोंडिंग बा कैरेटिन कोड़े चूले प्रॉब्लम है कि ना इटा नहीं डिटेल्स आस्के को था बोला आमार एक नो ट्रीटमेंट नहीं � तो आमार जे पर्सनल एक्सपीरियंस इधर थी कि आमार का सकते हैं आमार चुले जुनू कैटरिंग ट्रीटमेंट टा बहुत लग चुके कारण लास्ट टाइम मैं मुझे उन कैटरिंग ट्रीटमेंट टा नहीं चला एक बार आमार उइ और था चुले हेयर फॉल होए नहीं रिवोंडिंग एंड खेत्रे जिता होए जे हेयर फॉल टा एक टू बेशी होए कैटरिंग आमार छाड़ा एक बार भविष्य में विकन्ति के नहीं पढ़े भावलम ना आमार चुले छोलो बार ए नहीं है ट्रीटमेंट होलो तो ऐतो बार रिबोंडिंग नीले किंतु माने कैरेटिन ट्रीटमेंट बोलें रिबोंडिंग बोलें चुले एक टा प्रॉब्लम होई जी तो ऐतो बार चुले रुपोरे आमार मेडिसिन अप्लाई करा हुए थे तो अकुन तो एक्स्ट्रा क्या नहीं है जी तो कुर्ता भाई आमिर डिक्स नहीं लम ना कारण लास्ट टाइम जो अपन आपूर्ण आम के कुरे दिसे आमार हेयर फॉलो होए ना ही ताल फॉर माने छोटा आमार का सिर्फ भरो लग चिलो तो आमिर बोलूँ शोमाइ शुद्ध खुले आमिर ये खाने यार वो तो आज की तो शोमाइ शुद्ध पे गलम कई � आर होते हैं आरो तो अनेक धोने ट्रीटमेंट आते हैं एक है ना स्ट्रेटिंग ट्रीटमेंट गुला शुरू है छः हजार तक आते हैं क्या आपने जेको नो ट्रीटमेंट आपने बाजे तो उन्होंने उन्होंने जेनी थे बाद में ट्रीटमेंट गुला शुरू है बारो हजार तक आते हैं क्या आमी तुले रिवोंडिंग को लेके है ओमास्कन स� तो समय ने आमे मास्क का ने समय तो थे मैंने क्यों पेड़ी क्यों करे फिर सी जे मने प्रोडक्ट माथा दिए तो किसी कुन बोशे थकता है वो ही समय तो आमे बोशे ना थे के काजल लगे दिसी देखा जाए सामने शीत चले आस्ते से आमारे पाँच पाँच प्रॉब्लम तो एकदम कम उन थके तो ये फके पेड़ी क्यों थकोड़े फिर से पल्लम जे � बारह हजार तक के पुनः ना देखो जो अच्छा एक है ना स्ट्रेटिंग ट्रीटमेंट बोला छः हजार तक आते के शुरू पुनः रो हजार तक आप उन जो तो उन आदर तैरो टा तैरो टा सर्विस तो ऐसे माने चूले डे सर्विस बोला तैरो धरने रहते आपने आपने देर जेटा पसंद हो बाजे तो उन्होंने जाई शेटा नहीं नहीं दे पारे चूल पड़े शेष इटा कोडे आप उस चूल पड़ा इटा ओने के लिए चूल पड़े आर जे कोनो ट्रीटमेंट नहीं दे के लिए आपने रिबोंडिंग बोलें कैरेटिन बोलें जे कोनो ट्रीटमेंट नहीं दे के लिए हेयरफॉल तीन की चार थे कि आमी रेगुलर रिबोंडिंग कराई कारण कि रिबोंडिंग टा जोखों नेमे जाए बा कैरेटिन टा जोखों नेमे जाए तो खून किन्तु चुटा देखते भालो लगे ना फेस टेक अमुन जनो एलो मेलो लगे चूल एमुन एक टा जिनिश जेटा आमदे फेसर मोड़ दे फेसर पूरा लुक चेंज कर दे आपने देखा बन हेयर एक टा आपने जोखन एक टा मने हेयर कट दी बन पूरा फेस लुक चेस तो चूल होते हैं आमादेर फेसे शॉप चे आकर्षण होती है प्रोतित है मने स्टिच्टी करते हैं प्रोतित है जिन्ही तो आमादेर आकर्षण हुआ मैं बोल गो किंतु तार पड़ो मने चूल टा छाला मुना है चूल टा के जो दिखते दिखे दिखाए � अच्छा आमी होची सिग्नेचर कैरेटिन टा निच्छे एकांत के लास्ट टाइम मैं मैं इटा नया आर्पोड़ा मार्केट से मुन्हो चिलो जी रिबोंडिंग एंड चेटे इधर मुद्दे हेयरफॉल टा कम होए अर कैरेटिन आश्ले हेयरफॉल होए ना 
আমার চুলে যেটা হয় যে আমার লাস্ট টাইম যখন মানে অনেক দিন হয়ে যায় শেষের দিকে যখন ক্যারাটিন ট্রিটমেন্ট বলেন রিমন্ডিং বলেন যে আপনি নিয়েছেন প্রায় আরেকবার করার সময় হয়ে গেছে যে আট নয় মাস হয়ে গেছে বা এক বছর হয়ে গেছে তখনই কিন্তু হেয়ার ফলটা শুরু হয় নেয়ার সাথে সাথে কিন্তু হেয়ার ফল হয় না শেষের দিকেই হেয়ার ফল শুরু হয় কারণ শেষের দিকে কি হয় যে চুলটা একটা রাইটার সাথে লেগে যায় তখন লেগে গেলে কি হয় তখন একটা চুলে জটা বাধা টাইপ হয় তখন একটা আপনি যখন চুল চিরুনি করবেন তখন হেয়ার ফল হয় অনেক এরপরে যখন আবার নতুন করে ট্রিটমেন্ট নেওয়া হয় তখন হেয়ার ফলটা কমে যায় আমার চুলে হেয়ার ফল শুরু হচ্ছিল আমি চেষ্টা করি যে হেয়ার ফলটা কম হওয়ার জন্য বিভিন্ন ধরনের যে একটু অয়েল ম্যাসাজ করার জন্য এগুলো দিলে একটু কম হয় কিন্তু তারপরেও ট্রিটমেন্টটা নিলে মোটামুটি অফ হয়ে যায় তো এক বছর হয়ে গেছে আমি লাস্ট টাইম ট্রিটমেন্টটা নিয়েছিলাম এখান থেকে নিয়েছি এখান থেকে নিয়েছি এই জন্য যেহেতু লাস্ট টাইম আমার কাছে অনেক বেশি ভালো লেগেছে ওনাদের সার্ভিস এইবারও এখানেই চলে আসছি আপু ট্রিটমেন্ট নেয়ার পর কিভাবে কেয়ার নিব আপু ট্রিটমেন্ট নেয়ার পরে কিভাবে কেয়ার নেবেন বলতে ওনারা তো এখান থেকে বলেই দিবে ওনারা একটা হেয়ার মাস্ক দিয়ে দেয় লাস্ট টাইম আমাকে একটা হেয়ার মাস্ক দিয়ে দিয়েছিলেন ওইটা আমি রেগুলার ইউজ করেছি এরপরে হচ্ছে এক মাস পর্যন্ত মনে হয় কোনো আপু এক মাস পর্যন্ত মনে হয় তেল ইউজ করা যায় না তাই না পনেরো দিন আচ্ছা পনেরো দিন শুধু তেল ইউজ করা যায় না এরপরে আপনার রেগুলার যে হ্যাঁ আমি পনেরো দিন পর্যন্ত মনে হয় রেখেছিলাম যে পনেরো দিন পর্যন্ত তেল ইউজ করি কিন্তু এরপরে রেগুলার যে আপনার একটা চুলের যত্ন হ্যাঁ আচ্ছা এই যে একটা ট্রিটমেন্ট নেওয়া চুলে একটা ট্রিটমেন্ট নিলে অবশ্যই এটার উপর একটা ধকল যায় সেটার ক্ষেত্রে এটার এক্সট্রা কেয়ার লাগবে আপনি মানে এটা করে ছেড়ে দিলেন তখন মনে হবে যে আমার চুলটা মনে হয় নষ্ট হয়ে গেছে তখন অবশ্যই এটার একটা কেয়ার লাগবে অনেক সময় স্পা করতে হয় এটা চুলের ধরন বুঝে আর স্কিনের যেমন মানুষের ধরন আছে ঠিক তেমন ভাবে কিন্তু চুলেরও ধরন আছে আমার চুলে এই ট্রিটমেন্টটা শ্যুট করেছে মানে আবার অন্য জনের চুলে এই ট্রিটমেন্টটা ওই রকম শ্যুট নাও করতে পারে অন্য ব্র্যান্ডেরটা শ্যুট করতে পারে আমার হেয়ার ফলো হয় নাই দেখে যে অন্য কারো হবে না বিষয়টা কিন্তু তা না স্কিনের মতো হেয়ারেরও বিভিন্ন মানে প্রবলেম হয় সবার সবটা শ্যুট করে না সেক্ষেত্রে এখানে মানে আপনারা যেখান থেকে সার্ভিস নেবেন সেখানে তারা যেটা সাজেস্ট করে সেই অনুযায়ী নেওয়া উচিত আমি তো যে কোনো জায়গায় গেলে আগে বলি ভাই আপু আপনারা যেটা বলেন কারণ আমি তো আর ওই রকম এক্সপার্ট না যারা এগুলো নিয়ে কাজ করে তারা হচ্ছে এক্সপার্ট তো আমি কিন্তু ওনাদের পেজটা ট্যাক করে দিয়েছি লাস্ট ইয়ার আমি এখান থেকে নিয়েছি লাস্ট ইয়ারে অনেকেই আমাকে কোশ্চেন করেছেন যে আপু চুলটা কেমন আছে আমি বললাম যে আমার চুল তো সবসময় আমি ব্লগে দেখাই তো যেমন মানে আমি করে গেছি তেমনই আছে নতুন চুল যেগুলো বের হয়েছে ওইগুলাতে শুধু মাত্র যে ভাস পড়েছে কারণ নতুন চুল তো আর নতুন চুলের মধ্যে তো আর ট্রিটমেন্টটা পড়ে নাই নতুন চুল গুলা বের হলে আপু এক বছর দুই মাস এক বছর এক মাসের উপরে আচ্ছা আমি করে গেছি আপনার মনে আছে এক বছর এক মাসের এক মাসের উপরে আমি ওয়েট করতেছিলাম যে আমি এক বছরের আগেই ভাবতেছিলাম যে এসে আবার ট্রিটমেন্টটা নিয়ে যাবো কিন্তু সুযোগই করতে পারতেছিলাম না আর আমার মানে আমি সেই উত্তরা থেকে ধানমন্ডি আসছি যে আমি এখান থেকে ট্রিটমেন্টটা নেবো কারণ আমার যেটা বললাম আমার চুলে ষোলো বারের মতো এই ট্রিটমেন্টটা নেওয়া হয়েছে তো এতবার যখন আপনি ট্রিটমেন্ট নেবেন চুলের মধ্যে আবার আমার হেয়ার কালার করা চুল হেয়ার কালার করলে কিন্তু প্রচন্ড ড্যামেজ হয় এটা আপনি যেখান থেকেই করেন না কেন চুল হেয়ার কালার করলে প্রচন্ড ড্যামেজ হয় তখন এই টাইপের ট্রিটমেন্ট গুলো নিতে গেলে এক্সট্রা একটা কেয়ার নিয়ে করতে হয় মেডিসিন গুলোর মধ্যে একটা ভালো মেডিসিন চুজ করতে হয় তো আমি ভাবলাম যে না যেহেতু আমি এখান থেকে করেছি আমার কাছে মনে হচ্ছে যে ওনারা বুঝবে আমার চুলে এখন কোন মেডিসিনটা দিলে ভালো হয় তো এই জন্য আর আবার এখানেই চলে আসা যে কোনো ট্রিটমেন্টে আপনার একটু এক্সট্রা কেয়ার লাগবে কারণ আপনি চুলের উপরে হ্যাঁ হ্যাঁ আমি নর্মালি সপ্তাহে দুই দিন চেষ্টা করি একটুখানি তেল দেওয়ার একটু ভালো মানের একটা তেল যখন যেটা দিই আমি তো আপনাদের সাথে শেয়ার করি যে এটা ভালো মানের তেল দেওয়ার এটা কিন্তু দরকার যে আপনার চুলটাকে একটু সেট করার জন্য আমার মাঝে মাঝে যদি আপনারা চান স্পা করে যেতে পারেন যে কোনো জিনিসের আপনি যদি আর্টিফিশিয়াল কোনো ট্রিটমেন্ট নিতে যান চুলের মধ্যে অবশ্যই এটা এক্সট্রা কেয়ার করতে হবে আমি জাস্ট নিয়ে নিয়ে চলে গেলাম তাতেই শেষ হয়ে গেল বিষয়টা তা না আমার এটা হচ্ছে সেকেন্ড মেডিসিনটা লাগানো হলো আমার আসতে আসতে অনেক দেরি হয়ে গেছে নর্মালি এই টাইপের ট্রিটমেন্ট নিতে গেলে মোটামুটি সকাল সকাল আসতে হয় আমি আজকে আসছি মাগরিবের সময় আমি এসে বলতেছি আজকে ঠিক সম্ভব তারপরে বলতেছে হ্যাঁ সম্ভব বসেন আমি যতবারই আসি একদম লাস্ট মুমেন্টে আসি আমাদেরকে দেরি করাই দিই আচ্ছা অনেকে জয়েন করছেন আচ্ছা আচ্ছা আমি আসার আগে এত আসছিল আর দুইজনে মিলে করলে না টাইম লাগে না ওনারা এত সুন্দর করে করছেন আমি বললাম না দুই হাজার
তো সেই বাসা থেকে সকাল মানে দশটায় আমাকে পাড়ার থেকে বলে দেওয়া হয়েছিল যে দশটায় চলে আসবে দশটার পরে আসলে কিন্তু আমরা কাজ ধরবো না মানে সারাদিন লাগবে ট্রিটমেন্টে এত কত অ্যাডভান্স হয়ে গেছে মানে আমার অভিজ্ঞতাটা আপনাদের সাথে একটু শেয়ার করি যে কত আগের থেকে মানে ট্রিটমেন্ট গুলোর মধ্যে যে কত চেঞ্জ আমি দেখেছি তো সেই সকাল দশটা বাজে আমি এই যে রিপোর্টিং করতে বসলাম মানে রাত আটটা বেজে গেছে আমার রিপোর্টিং শেষ হয় না সেদিক দিয়ে বাসা থেকে তো ফোন আসতেছে সমানে বকা যে এত রাত পর্যন্ত তুমি বাহিরে কি করতেছো কি মানে চুলে এমন কি ট্রিটমেন্ট নিচ্ছ যে এত রাত লাগতেছে আর তখন আয়রন মেশিন গুলো এত ভালো ছিল না চুল যখন টান দিত না মানে বাসায় এসে প্যারাসিটামল খাওয়া লাগতো তখন তো এত ভালো আয়রন মেশিন ছিল না এখন যে আমার চুলটা আয়রন করা হয়েছে আমি কে রি পাইনি মনে হয় মনে হচ্ছিল যে ঘুমাই ঘুমিয়ে যাচ্ছি হ্যাঁ এখন আয়রন মেশিন গুলো এত ভালো যে দুজন মিলে কাজ করলে একদম মাথায় পেন পাওয়া পেন আসে না আর খুব তাড়াতাড়ি কাজটা হয়ে যায় যেটা বললাম আমি মাগরিবের সময় আসছি আমার হয়তো বা আলু আর কতক্ষণ লাগবে আর হ্যাঁ আধা ঘন্টার মধ্যে আশা করি আমার কাজ শেষ হয়ে যাবে অথচ আগে যারা আগে ওই যে দুই হাজার এক দিয়ে দিকে ট্রিটমেন্ট গুলো নিয়েছেন তারা জানেন যে এই ট্রিটমেন্টটা কি পরিমাণ পেন এত পেনের পরও মানে চুল গুলো যেন একটু সুন্দর দেখা যায় প্রতি বছর আমি করতাম আমার মনে আছে সেই ইউনিভার্সিটিতে থাকতে কলেজে থাকতে আমি আমার কলেজের টিফিনের টাকা আলাদা ভাবে জমিয়ে রাখতাম যে আমার কাছ থেকে আলাদা ভাবে চাইলে আমাকে এইটা দিবে না কিন্তু মানে অন্য কোনো ট্রিটমেন্টের প্রতি আমার এতটা ফেসিনেশন ছিল না যতটা হচ্ছে যে হ্যাঁ আমি দেখতাম যে কি বলে সিনেমার নায়িকারা এই টাইপের ট্রিটমেন্ট নিত তখন খুব একটা দেখা যেত না দুই হাজার দুই তিনের দিকে খুব একটা অ্যাভেলেবেল সাধারণ মানুষগুলো এই ট্রিটমেন্ট গুলো নিত না তখন আমার কাছে মনে হতো এই ট্রিটমেন্ট আমার লাগবে আমার চুল যে খুব বেশি কার তা না হালকা ভাস পড়া কিন্তু আমার মানে হয় না মানুষের একটা শখ থাকে যে আমার চুলগুলো একদম ঝরঝরা থাকবে চাইনিজ মেয়েদের মতো থাকবে এক এক মানুষের তো এক একটা শখ থাকে সেখান থেকেই করা তো প্রতি বছর যখন শেষ হয়ে যেত রিবন্ডিং এর সময় হয়ে যেত আমি দেখতাম যে আমার এই পারপাসে কত টাকা জমায় রাখছি বাসা থেকে চাওয়া যাবে না আমু বকা দিবে যে না কেন হিউজ একটা অ্যামাউন্ট যায় তো দেওয়া যাবে না এই জন্য আমি আমার আলাদা আলাদা করে টাকা জমিয়ে জমিয়ে আমি এই ট্রিটমেন্টটা নিতাম করতে করতে এই পর্যন্ত প্রায় ষোলো বার নেওয়া হয়েছে ট্রিটমেন্ট অনেকেই এক দুই বার নেওয়ার পরে হাল ছেড়ে দেন যে চুলটা নষ্ট হয়ে যায় যে কোনো জিনিসই যেটা বললাম যে চুলটা নষ্ট তো হবে যদি আপনি এটা প্রপার ট্রিটমেন্টটা না করেন চুলে একটা কিছু করতে গেলে আপনাকে এটা যত্নের মধ্যে রাখতে হবে আর আর ওনারা একটা হেয়ার মাস্ক দিয়ে দেন লাস্ট টাইম আচ্ছা ওনাদের হেয়ার মাস্কটা হোম ডেলিভারি হয় লাস্ট টাইম আমার হেয়ার মাস্ক যখন শেষ হয়ে গেছিল আমি নিয়ে গেছিলাম এক মাসের মধ্যে শেষ আবার কি আমি এসে নিয়ে যাব তো আবার আমি ওনারা পাঠিয়ে দিয়েছেন হোম ডেলিভারি করেন ওনারা হেয়ার মাস্কটা হেয়ার মাস্কটা খুবই ভালো হেয়ার মাস্কটা যখন ইউজ করা হয় না চুলটা এত সফট থাকে হ্যাঁ হেয়ার ফল কম হয় ইমো বাচ্চা আপু হেয়ার ফল কি ট্রিটমেন্ট নিতে পারি আপু এক একজনের চুলের ধরন এক এক রকম আমি তো স্পেশালি মানে মানে স্পেশাল কেউ না এই ট্রিটমেন্ট গুলো নেওয়ার জন্য তো আপনারা কিন্তু পার্লারে এসে ওনাদের কাছে জিজ্ঞেস করে নিতে পারেন যে আপনার হেয়ারের জন্য কোন ট্রিটমেন্টটা ভালো হবে আমি নর্মালি বললাম না প্রতি বছর আমি এই টাইপের একটা ট্রিটমেন্ট নেই তো যখন আমার দেখা যায় যে ট্রিটমেন্টের মেয়াদ শেষ হয়ে গেছে নতুন চুল গাছে তখন আমার হেয়ার ফলটা বেশি হয় তখন আবার যখন আমি ট্রিটমেন্টটা নিয়ে ফেলি এখন আবার হেয়ার ফলটা অফ হয়ে যাবে কারণ কি এখন চুলটা এত ঝরঝরা হয়ে যাবে যে একটার সাথে আয়কা লাগবে না তো একটার সাথে আয়কা না লাগলে কিন্তু চুলটা ছুটে আসার সম্ভাবনা কম থাকে যে গোড়া থেকে যে চুলটা ছুটে আসবে চুলটা কখন ছুটে আসে একটার সাথে আয়কা যখন লেগে থাকে আপনি যখন চুল চিরুনি করবেন চুলটা যখন হার্ড থাকে তখন কিন্তু হ্যাঁ তখন আবার কেমিক্যাল ইফেক্টটাও চলে যায় এক বছর পর তো কেমিক্যাল ইফেক্টটাও চলে যায় তখন গিয়ে হেয়ার ফল হয় আবার ট্রিটমেন্টটা নিলে এই যে এখন যখন আমি ট্রিটমেন্ট নিচ্ছি এখন আর হেয়ার ফল হবে না তবে চুলের যত্নটা করতে হবে অনেকেই যে ট্রিটমেন্ট নিয়ে চলে যান যে হ্যাঁ হেয়ার ফল হচ্ছে আর চুলে যদি হেয়ার কালার করে কেউ সেটা তো আপনারা জানেনি হেয়ার কালারে চুল প্রচুর ড্যামেজ হয় তারপরও আমরা হেয়ার কালার কেন করি যে চুলটা দেখতে সুন্দর লাগে সবাই তো চায় যে আমাকে একটু দেখতে সুন্দর লাগু এই জন্যই তো আসলে করা হয় তো আমার চুলে তো হেয়ার কালার আছে আমি আবার হেয়ার কালার করাবো কারণ অলমোস্ট ওই যে চুলটা আমি আজকে কেটে ফেলছি চুল অনেকদিন যাব হ্যাঁ কোন কাটটা দেওয়া হয়েছে কাস্টমাইজ লেয়ারটা দেওয়া হয়েছে আমি এখানে এসে শুধু বলি যে আমাকে যেটা ভালো লাগবে সেটা করে করে দেন যেখানে প্রতিবারই আমি আসি যে আপু তাড়াতাড়ি তাড়াতাড়ি এখানে শেষ পর্যায়ে আসি একটু সময় নিয়ে আসলে ঠান্ডা মাথায় যে কোনো ট্রিটমেন্ট নেওয়া যায়
আপু কোন ট্রিটমেন্ট নিলেন এটা হচ্ছে সিগনেচার ক্যারাটিনটা আমি নিয়েছি কারণ লাস্ট টাইম আমি এই ট্রিটমেন্টটা নিয়েছিলাম এক বছর আগে এই ট্রিটমেন্টটা আমার কাছে মনে হচ্ছে রিবন্ডিং এর চাইতে আমার চুলে বেশি স্যুট করছে আসলে এক একজনের চুলে এক একটা স্যুট করে রিবন্ডিং এ আমার হেয়ার ফলটা একটু বেশি হয় আর রিবন্ডিং এ যখন চুলটা বের হয়ে আসে না ভাঁজটা অনেক বেশি দেখা যায় চুলটা যখন আপনার নতুন চুলটা বের হয়ে আসবে ভাঁজটা দেখা গেলে খুব বাজে দেখা যায় রিবন্ডিং এর সবচেয়ে মানে রিবন্ডিং বলেন যে কোনো এই টাইপের ট্রিটমেন্ট গুলার খারাপ দিকটা হচ্ছে এটা যে যখন চুলটা বের হয়ে যায় না ভাঁজটা দেখতে খুব বাজে দেখা যায় ক্যারাটিনের মানে রিবন্ডিং এ ভাঁজটা বেশি দেখা যায় ক্যারাটিনের ভাঁজটা কম দেখা যায় যে আমি আস্তে ধীরে করার একটু সময় পাই যে নেক্সট ট্রিটমেন্টটা আমি একটু আস্তে ধীরে করতে পারবো আমি যে প্রথমে হচ্ছে ওনারা আগে তো যখন যেটা বললাম যে প্রায় যে পনেরো বিশ বছর আগে যখন এই ট্রিটমেন্ট গুলো নতুন নতুন আসছে তখন এই এটার মধ্যে প্রায় চারবার আয়রন দিতে হতো এখন মোটামুটি দুইবার আয়রন দিয়ে কিন্তু এটুটা সেট হয়ে যায় হ্যাঁ একটা মেন আয়রন আর একটা ফিনিশিং আয়রন ফিনিশিং আয়রনটা তো অত ভালো সময় নিয়ে দেওয়ার দরকার নাই এটা জাস্ট এমনিই শেষ পর্যায়ে একটু দিতে হয় মেনলি একবারই আয়রন আর অথচ আমরা আগে যখন করতাম দুই হাজার দুই তিনের দিকে তখন চারবার আয়রন করতো এবং আয়রনে যখন পুরটা আনতো মানে জাস্ট মনে হইতো যে মানে বাসায় গিয়ে প্যারাসিট যেমন খাওয়া ছাড়া গতি ছিল না তিন দিন মাথা ব্যথা করতো আচ্ছা ইচ্ছার অনুযায়ী আগে তো তিন দিন মাস্ট চুলে পানি লাগানো যেত না আগের যে টাইপের ট্রিটমেন্ট গুলো ছিল এখন আপু বলতেছে আমি চাইলে টোয়েন্টি ফোর আওয়ার্স পরে ধুয়ে ফেলতে পারি আপনার চুলের ধরন অনুযায়ী চুলের ধরন অনুযায়ী যে আপনি কতদিন পর ওয়াশ করবেন যাদের চুলটা অনেক বেশি হার্ড অনেক বেশি কার্লি তাদের একটু সময় হ্যাঁ দুই দিন বা তিন দিন সময় রাখাটাই ভালো আমার চুলে যেটা বললাম খুব একটা ভাজ নাই আর আমার চুলে তো অলরেডি ক্যারাটিন ট্রিটমেন্টটা ছিল নতুন চুল যেগুলো বের হয়ে আসছে ওইগুলোর মধ্যে নাই তো আমি চাইলে টোয়েন্টি ফোর আওয়ার্স পরেও চুলটা ওয়াশ করে ফেলতে পারবো সঞ্জিতা কামাল আপু আপনার আপু পার্লারটা কোথায় পার্লারটা হচ্ছে ধানমন্ডিতে ধানমন্ডি পিলখানা যে গেটটা আছে একদম পাশে আপু অ্যাড্রেসটা এটা হচ্ছে সীমান্ত সম্ভার শপিং মলটার সাথে ইবনে সিনা মেডিকেলের অপর সীমান্ত সম্ভারের কাছে ইবনে সিনার ঠিক অপোজিটে উইমেন্স হেরিটেজ যারা জানতে আসবি পেজ এড্রেসটা দেওয়া আছে আচ্ছা স্টুডেন্ট বাজেট ফ্রেন্ডলি ওনাদের অনেক ধরনের অফার চলছে আর হ্যাঁ আপনাদের ওনাদের পেজে গিয়ে জানতে পারেন ইনবক্স করে জেনে নিতে পারেন আর আমি মাঝে এই যে মেডিসিন দেওয়ার যে সময়টা বসে থাকতে হয় এক ঘন্টা এক ঘন্টা খুব বল লাগে এই সময়টা আপনারা মেনিকিউর পেডিকিউর করে নিতে পারেন আমি অলরেডি করে নিচ্ছি পুরোটা হয় নাই আমার এখন আবার যাবো মেনিকিউর হ্যাঁ প্যাক দেওয়াটা বাকি মেনিকিউর পেডিকিউরটা যেহেতু শীত আসতেছে শীতে পেডিকিউরটা একদম মাস্ক লাগে আমার তো সারা বছরই পা ফাটে আপু আমার মনে হয় ইয়েটা কি বলে ব্লুটা একটুখানি শেপ দিতে হবে আমি অন্য কোন জায়গা থেকে ব্রাউজ করে এত মানে ভালো লাগে না আপনার এখান থেকে করে গেলে যে শুধু শেপটা দিয়ে দিতে পারে লাস্ট টাইম করে গেছি পাকনা বুড়িটা কই আপু আপু পাকনা বুড়িটার কথা আর বলেন না বুড়িটা অসুস্থ আমি যাওয়ার সময় একটু দেখে যাব। আমি তো শুধু ভালো লাগার আমাদের ভালো সময়গুলো কাটানোর কথাই আপনাদের সাথে বলি যাই হোক বইটার জন্য দোয়া করেন বইটা একটু অসুস্থ আচ্ছা আপু বলতেছে আমার দর্শকদের জন্য টেন পার্সেন্ট ডিসকাউন্ট থাকে ওনাদের রেগুলার যে অফার গুলো আছে তিন মাসের ভিতরে তিন মাসের ভিতরে আচ্ছা আপনারা তিন মাসের মধ্যে যদি এই আজকে থেকে তিন মাসের মধ্যে যারা আসবেন আমার দর্শকরা আমার দর্শকরা যে কোনো ট্রিটমেন্ট এখানে তো সব ট্রিটমেন্টই হয় সাজ থেকে শুরু করে ফেশিয়াল থেকে শুরু করে সব ট্রিটমেন্ট আছে আমি হচ্ছি মেনিকিউর পেডিকিউরটা করে নিচ্ছি এখন হচ্ছে এই যে হেয়ার প্যাক লাগিয়ে বসে আসছি 
আমার কাছে ব্যক্তিগতভাবে বেশ ভালো লেগেছে যেটা বললাম যে আমি উত্তরা থেকে ধানমন্ডিতে আসছি আজকে প্রায় তিন ঘন্টা না সাড়ে তিন ঘন্টা জ্যাম ঠেলে আমি এখানে আসছি মানে আমি বলতেছিলাম যে আমি রিস্ক নিতে চাই না যেহেতু আমার চুলটা সেন্সিটিভ প্রায় ষোলো বারের মানে এটা সহ ষোলো বার হলো যখন অনেক বেশি আপনারা দেখবেন রিবন্ডিং বা ক্যারাটিন ট্রিটমেন্ট যেখানেই করতে যান আপনাদেরকে জিজ্ঞেস করা হবে যে আপনি চুলে এর আগে কতবার ট্রিটমেন্ট নিয়েছেন কারণ কি এটার উপর ডিপেন্ড করে ওনারা মেডিসিনটা দেয় তো অনেকবার যখন ট্রিটমেন্ট নেওয়া হয় চুলটার অবস্থা কিন্তু অনেকটাই খারাপ হয়ে যায় চুলটার অবস্থা অনেকটা খারাপ হয়ে যায় সেই ক্ষেত্রে ভালো একটা ট্রিটমেন্ট নিতে হয় তো আমি এই জন্য রিস্ক নিতে চাই নাই যে আমার চুলে যদি উল্টা পাল্টা কোনো ট্রিটমেন্ট পরে চুল একটাও থাকবে না মাথায় তারা কিন্তু এখানে এসে ওয়াশ করার দরকার নেই যদি না কারো মানে হেয়ার এ খুব বেশি প্রবলেম হয় যে আপনার হেয়ারটা খুব বেশি সেন্সিটিভ সেক্ষেত্রে আপনি এসে করতে পারেন তবে আপনি চাইলে আমি লাস্ট বার যখন করেছিলাম আমি আসি নাই আমি বাসায় হেয়ার ওয়াশ করে ফেলছি আমার কোনো প্রবলেম হয় নাই একদিন বা দুই দিন টোয়েন্টি ফোর আওয়ার্স বা ফর্টি এইট আওয়ার্স করে ওনারাই বলে দিবে আপনার চুলের ধরন অনুযায়ী আপনি এরা কতক্ষণ পরে চুলটা ওয়াশ করবেন রিবন্ডিং এর মানে ক্যারাটিন ট্রিটমেন্টের এই একটা বিষয় যেটা আপনার দুই দিন পর্যন্ত তুলে পানি লাগানো যায় না এই বিষয়গুলো মেনটেন করতে হয় আসলে থেকে অনেক দূরে হয়ে যায় আমি তো আসলে আর কাছাকাছি থেকে আসছি উত্তরা থেকে আসছি যেটা বললাম চুলের বিষয়ে রিস্ক নিতে চাচ্ছিলাম না হ্যাঁ দুই দিন আসার ভয়ে অনেকেই দূরে আসতে চান না আমি আমি লাস্ট টাইম আমার এখানেই বাসায় ওয়াশ করে ফেলেছিলাম আর ওনারা একটা হেয়ার মাস্ক দিয়ে যান ওই হেয়ার মাস্কটা মিনিমাম এক মাস তো ইউজই করতে হয় আমি অনেক দিন পর্যন্ত ইউজ করেছি আমারটা যখন শেষ হয়ে গিয়েছিল ওনাদের কাছ থেকে আবার হোম ডেলিভারি নেওয়া যায় হোম ডেলিভারি নিয়ে নিয়েছিলাম নিশি লাখি আপু আপু কেমন আছো এই তো আপু ভালো আছি আপনারা কেমন আছেন আপু এন্ডি সেলিম খান আপু কি জন্য বলছিলাম কিছু কিছু মানুষের সাথে মানে কমেন্ট করতে গেলে মনে হয় যে ওনারা মনে হয় না কোনো মা জাতি ওনাদেরকে জন্ম দিয়েছে তো সেলিম খান আপনি যে যে বলছেন তার উদ্দেশ্যে বলছি তার অলরেডি ডিমুভ করে দেওয়া হয়েছে যেটাই হোক নুসরাত জাহান কি বলে আমার না চশমা নাই আমি সামনে থেকে পড়তে পারি পার্লারটা কোথায় পার্লারটা হচ্ছে ধানমন্ডিতে জিগাতলাতে এটা হচ্ছে ফিলখানা যে গেটটা আছে ফিলখানা গেটের কাছে যে সীমান্ত সম্পাদের কাছে কাছেই হচ্ছে ইবনে সিনাটা ইবনে ইবনে সিনার ঠিক অপোজিটে লাগবে না ইবনে সিনার ঠিক অপোজিটে হচ্ছে এই পার্লারটা বিটি সেলুনটা এটার নাম হচ্ছে উইমেন্স হেরিটেজ বিটি সেলুন এখানে আপনারা সব ধরনের সব ধরনের ট্রিটমেন্ট পাবেন ভাবি রিল্যাক্স থ্যাংক ইউ ভাবি আচ্ছা অ্যাড্রেসটা যেটা বলছিলাম যেটা হচ্ছে সীমান্ত সম্ভারের কাছে সীমান্ত সম্ভারের কাছে যে ইবনে সিনাটা আছে তার ঠিক অপোজিটেই হচ্ছে উমেন্স হেরিটেজটা অপোজিটেই আপনারা পেয়ে যাবেন আর আমি কিন্তু পেজটা ট্যাগ করে দিয়েছি ডিটেলস আরও অ্যাড্রেস যদি আপনাদের জানার দরকার হয় ওনাদের ফোন নাম্বার থেকে শুরু করে ওনাদের কি কি সার্ভিস আছে সব কিন্তু আপনারা ওনাদের পেজে বা ইনবক্স করলেই জেনে নিতে পারবেন আর ওনাদের স্টুডেন্ট ফ্রেন্ডলি কিছু অফার চলছে সেই অফারগুলোও আপনারা দেখে আসতে পারেন আর ওনাদের রেগুলার প্রাইসের উপরে আগামী তিন মাস আমার দর্শকরা পাবে টেন পার্সেন্ট ডিসকাউন্ট ওনাদের যে রেগুলার প্রাইস আছে আপনারা হেয়ার ট্রিটমেন্ট নেন ফেসিয়াল নেন বা মেডিকিউর পেডিকিউর নেন যাই নেন না কেন আজকে থেকে তিন মাসের মধ্যে আপনারা পাচ্ছেন হচ্ছে এটা তো নভেম্বর মাস সরি অক্টোবর মাস নভেম্বর ডিসেম্বর জানুয়ারি পর্যন্ত আপনারা পাবেন হচ্ছে টেন পার্সেন্ট ডিসকাউন্ট আমার দর্শকদের জন্য আপু পুরান ঢাকায় আসো না আমার আমার বাবার বাড়ি তো পুরান ঢাকার কাছাকাছি ওই দিকে তো যাওয়াই হয় মো রহমান বারবার লোকেশন জানতে চাইলে বারবার না বলে লাইফটা দেখে নিলে নিতে বলেন আপু আপু তারপরেও অনেক সময় দেখা যায় যে লাইফটা পুরাটা দেখাটা অনেকের জন্য টাফ হয়ে যায় এই জন্য আমি লোকেশনটা বলে দিচ্ছি আপু ক্যারাটিন ট্রিটমেন্টের প্রাইস রেঞ্জ আপু ক্যারাটিন ট্রিটমেন্টের প্রাইস রেঞ্জ শুরু হয় বারো হাজার টাকা থেকে আর এখানে হেয়ার ট্রিটমেন্ট মানে হেয়ার স্ট্রেটিং যে প্রাইস গুলো এটা শুরু হয় ছয় হাজার টাকা থেকে আমাদের মোটামুটি আচ্ছা 
ক্যারাটিনের হচ্ছে পাঁচ থেকে ছয় রকমের ভেরিয়েশন আছে আমারটা হচ্ছে সিগনেচার ক্যারাটিন এটা একটু হাই রেঞ্জের আচ্ছা এটা একটু হাই রেঞ্জের আর হচ্ছে ওনাদের 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 হেয়ার স্ট্রেটিং যে সার্ভিস গুলো এগুলো শুরু হয় ছয় হাজার টাকা থেকে ছয় হাজার টাকা থেকে মানে এক কথায় আপনি ছয় হাজার থেকে পনেরো হাজার পর্যন্ত আপনার বাজেট বুঝে আপনি সিলেক্ট করবেন আর অবশ্যই আপনার হেয়ার টেকচার ড্যামেজ হলে বা সেন্সিটিভ হলে বা কালার হলে আমরা বেটার যে অপশন গুলো আছে সেগুলো থেকেই সাজেস্ট করবো লরিয়াল এক্সটেনশন আছে তারপরে প্রো ক্যারাটিন শাইন বোর্ড আছে শিশিরো জাপানিজ ট্রিটমেন্ট মানে অ্যাডভান্স শেপিং আবার এখন যেটা সবাই এক কথায় বলতেই থাকে ক্যানবোর্ড ইপসাইড আসলে ট্রিটমেন্টের ভ্যারিয়েশন আমাদের অনেক ব্রেজিলিয়ান ক্যারাটিন আছে তো যার যেটা এফোর্টনেস এক কথায় তাকে আমরা সেভাবেই সাজেস্ট করব। রেগুলার মেনটেন করাটা খুব টাফ হেয়ার কালার টা চুলটাকে অনেকটাই ড্যামেজ করে আমরা কিন্তু হেয়ার কালার করি সৌন্দর্যের জন্য কিন্তু এটা সত্যি কথা হেয়ার কালার করলে চুলটা ভেঙে যায় অনেক সময় কালারের মাঝখান থেকে চুলটা ভেঙে যায় হ্যাঁ কেমিক্যালের উপরে কেমিক্যাল করে সেটার যত্নটা আলাদাভাবে করতে হয় তো আমার চুলে অলরেডি হেয়ার কালার ছিল এতবার ট্রিটমেন্ট নেওয়া হয়েছে এই জন্য আমার স্পেশালটা করা ছাড়া গতি ছিল না কিন্তু যাদের নর্মাল হেয়ার তারা আপনারা কিন্তু নর্মাল কোনো সার্ভিসও নিতে পারবেন চুলের লেন্থ অনুযায়ী আপনার হেয়ার এর লেন্থ অনুযায়ী কিন্তু এই প্রাইস টা নির্ধারণ করা হয় কেউ কেউ কোথায় রেখে আসছেন আপু বাসায় রেখে আসছে কেউ কেউ বাসায় রেখে আসছি আর অনেকে প্রাপ্তির কথা জিজ্ঞেস করতেছেন প্রাপ্তিটা একটু অসুস্থ আচ্ছা আজকের লাইফটা হচ্ছে এটার জন্যই ছিল যে অনেকদিন হয়ে গেছিল আমি আমার ট্রিটমেন্ট করা পারছিলাম না ভাবলাম দেখি যেহেতু আমি এখান থেকে ট্রিটমেন্ট নিচ্ছিলাম লাস্ট টাইম আমি যখন এখান থেকে ট্রিটমেন্ট নেই অনেকেই জিজ্ঞেস করেছেন আপু আপনার চুলের কি অবস্থা তো আমার যে লাস্ট এক বছরের অভিজ্ঞতা শেয়ার করছি আজকে যে ফার্স্ট টাইম আমি এখানে করছি তা কিন্তু না আমার লাস্ট এক বছর এক মাস পরে আমি নেক্সট ট্রিটমেন্ট নিতে আসলাম আমার এক বছরের অভিজ্ঞতা অনুযায়ী আমার কাছে বেশ ভালো লেগেছে এই আমি সেই উত্তরা থেকে তিন সাড়ে তিন ঘন্টা জ্যাম আজকে বৃহস্পতিবার ছিল আমার মাথায় ছিল না যে আজকে থার্সডে এত জ্যাম ছিল এর মধ্যে থেকে আমার আস্তে আস্তে মাগরিবের রাজা দিয়ে দিছে যেখানে আমি ভেবেছিলাম যে দুপুরের মধ্যে আসলে আমি আটটার মধ্যে ব্যাক করতে পারবো আটটার মধ্যে মনে হয় ব্যাক করতে পারবো তারপরও মানে খুব দ্রুত এই কাজটা হয়ে গেছে আমার আর মোটামুটি বিশ মিনিটের মতো আর লাগবে এটা হচ্ছে লাস্ট মানে সেকেন্ড মেডিসিন এটা ওয়াশ করে দিলেই আমার কাজ শেষ আর এরপরে চুলটা কেমন আপনারা তো রেগুলার ব্লগে দেখবেনই আর এই ছাড়া আমি এখানে মেনিকিউর করেছি পেডিকিউর করেছি তার একটা ডিটেলস ব্লগ তো আপনাদের সাথে শেয়ারই করবো আলহামদুলিল্লাহ প্রতি মানে যেভাবে চলতে থাকে এত বছরের আমাদের যে রিপিট ক্লায়েন্ট আমাদের ম্যাক্সিমাম ক্লায়েন্ট কিন্তু রিপিট ক্লায়েন্ট তো দেখা যায় যে একশোতে একটা দুইটা কাজে উনিশ বিশ যখন হয় আপনাদের কিন্তু সুযোগ আছে আমাদের সাথে কনসাল্ট করার আপনারা আমাদেরকে জানাবেন আপনারা ভিজিট করবেন সেক্ষেত্রে আমরা সবসময় সবসময় কোপারেট করি এটা কিন্তু অনেকেই জানে না আবার সেটা জানানোর জন্য যে অন্তত আমি যদি জানতে পারি আমি সবসময় চেষ্টা করি তাকে নিজে নিয়ে আসার আসলে যেখান থেকেই আমরা ট্রিটমেন্ট নেই না কেন যে দেখা যায় এদিক সেদিক হতেই পারে তবে সেকেন্ড টাইম যখন দেখা যায় ঝামেলা হয় কিন্তু রেসপন্স না পেলে এরা বেশি করতে যায়
शेयर अभिज्ञता चूल इमार्जेंसि बुझे विदेश चले जाते समय कम से डेट दीब होते सात दिन पंद्रह दिन त्रिस दिन एश ब्लडर क्षेत्र भलो रकम गैप नहीं पंद्रह दिन नहीं कारो क्षेत्र इमार्जेंसि बुझे बारो तेर दिनो नहीं तो आसले डिपेंड कर एक साथ बस सार्विस है ना दो गैप दिए होते हैं प्रचुर कलर एखने मन क्या समय चूल्ट 
আর এখন আমি হেয়ার ওয়াশ করতে চলে যাব হেয়ার ওয়াশ করা শেষ হলে চুলটা কেমন হলো আমার রেগুলার ব্লগে তো আপনারা দেখবেন আমি দুই দিন চুলটা ওয়াশ করবো না রেগুলার ব্লগে আপনারা দেখে নেবেন যেটা বললাম আমার গত এক বছরের অভিজ্ঞতা শেয়ার করলাম আজকের লাইভে যে শুধুমাত্র আজকে আমি রিবন্ডিং ক্যারাডিন করে যাচ্ছি এখান থেকে বিষয়টা তা না গত এক বছর আগে আমি এখান থেকে করে গিয়েছি এবং এক বছরের আমার যে হ্যাঁ আমার যে চুলের অবস্থা এর আগেও তো আমি অনেক অনেক জায়গা থেকে করেছি তো এইখানে আমার কাছে মনে হচ্ছে এখানে করার পর আমার চুলটা বেশ ভালো ছিল বেশ ভালো ছিল মানে হেয়ার ফল মোটামুটি শেষের দিকে যতটা হওয়ার কথা অতটাও আমার হচ্ছে না যদিও আমি মানে চেষ্টা করি যে চুলটাকে একটু যত্নে রাখার যেহেতু আমার চুলের মধ্যে অনেক ধরনের ট্রিটমেন্ট নেওয়া অনেক ধরনের ট্রিটমেন্ট নেওয়া থাকে চুলে একটা হেয়ার ট্রিটমেন্ট আপনার রেগুলার রাখতেই হবে এটা হলেই আর কোনো এক্সট্রা কেয়ার আসলে প্রয়োজন নেই বারবার যে প্রতি মাসে পার্লার হ্যাঁ এক্সট্রা কেয়ার বলতে আপনি সপ্তাহে দুই দিন ভালো মানের একটা তেল ইউজ করবেন যেটা আপনার মনে হয় আপনার চুলে শুট করতেছে এরকম একটা তেল ইউজ করবেন আর হেয়ার মাস্ক আছে আপনার একটা হেয়ার মাস্ক ইউজ করতে পারেন এখান থেকে যে হেয়ার মাস্কটা দেওয়া হয় আমি লাস্ট টাইম এখান থেকে নিয়ে গিয়েছিলাম আজকেও হচ্ছে এখান থেকে নিয়ে যাব তো পেস্টটা ট্যাক করা আছে বিভিন্ন ধরনের সার্ভিস এখানে আছে একদম মেনিকিউর পেডিকিউর থেকে শুরু করে ফেশিয়াল থেকে শুরু করে সবকিছু একসাথে করে যেতে পারবেন আমি এই যে এই মেডিসিন দিয়ে তো কিছুক্ষণ ওয়েট করতে হয় এই ফাঁকে মেনিকিউর পেডিকিউরটা করে নিচ্ছি তো আজকে লাইফ থেকে বিদায় নিচ্ছি আল্লাহ হাফেজ পেস্টটা উপরে ট্যাক করা আছে আমার দর্শকরা কিন্তু টেন পার্সেন্ট ডিসকাউন্ট পাবেন এখানে যে কোনো সার্ভিস থেকে রেগুলার প্রাইসের উপরে কোনো অফারের উপরে না রেগুলার প্রাইসের উপরে টেন পার্সেন্ট ডিসকাউন্ট পাবেন যে কোনো টাইম এনি টাইম আপনারা এসে যারা কাছে আছেন বা হেয়ারের বিষয় বা স্কিনের বিষয়ে কনসার্ট করে যেতে চান সবাই আসতে পারবেন আচ্ছা আপনার স্কিনের জন্য হেয়ারের জন্য কোন ট্রিটমেন্টটা ভালো হবে এটা ওনার আপনারা যে কোনো সময় এসে এখান থেকে জেনে যেতে পারবেন তো এই তো লাইফ থেকে বিদায় নিচ্ছি আল্লাহ হাফেজ